నమస్తే నేను మీ శశికాంత్ వాల్మీకి ఫ్రమ్ సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఓపెన్ టాక్ విత్ శశికాంత్ వాల్మీకి ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఇవాళ మన సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్లో శుభనందిని జేఎన్టు హెచ్లో బీటెక్ ఫోర్త్ ఇయర్ చదువుతున్న శుభనందిని ప్రీవియస్గా ఎంఐహెచ్ఎస్సి మన సాయి మేధాలో ఈ సెట్ కోచింగ్ తీసుకుని సో ఇప్పుడు ఈ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఒక టాప్ మోస్ట్ కంపెనీలో మ్యాథ్ వర్క్స్ అనే కంపెనీలో సెలెక్ట్ అయ్యి దాదాపుగా మంచి ప్యాకేజ్ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్తో ఈ అమ్మాయి సెలెక్ట్ అయి ఉన్నది సో ఇట్లా అంటే జనరల్గా జేఎన్టు హెచ్లో ఎన్నో టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్ వచ్చినా కూడా లాటరల్ ఎంట్రీస్ కన్నా ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేసి అంటే బీటెక్ ప్లస్ ఎంటెక్ వాళ్ళు ఎక్కువ సెలెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ ద్వారా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎక్కువ సెలెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అందులో మళ్ళీ సిఎస్సి వాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే ఈ అమ్మాయి ఈసీ చేసినప్పటికీ కూడా ఒక మంచి కంపెనీలో ప్లేస్ అయ్యి మంచి ప్యాకేజ్తో ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్తో సెలెక్ట్ అయ్యి ఉన్నది కాబట్టి ఈ అమ్మాయి ద్వారా మీకు వీలైనంత వరకు ఉపయోగపడే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవ్వాలని ఉద్దే ఉద్దేశంతో ఈ ఓపెన్ టాక్ విత్ శశికాంత్ వాల్మీకి ప్రోగ్రాంలో శుభనందిని ఇవాళ మనం ఇన్వైట్ చేసిన వెంటనే పాల్గొన్నందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శుభనందిని సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆమెకు అంటే ఒక మంచి సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు అభినందించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది కాబట్టి ఆమెను ఒకసారి అభినందించుకుందాం సో ముందుగా ఇంత గొప్ప సక్సెస్కి కారణమైన వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అదేవిధంగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి అదేవిధంగా దీనికి వెన్నంటి నడిపించిన ప్రతి ఒక్క ఫ్యాకల్టీ మెంబర్కి ప్రతి ఒక్కరికి సాయి మీద తరపున కృతజ్ఞాభ వందనాలు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శుభనందిని స్కూలింగ్ ఎక్కడ అని ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఈ స్కూలింగ్ అంతా ఎక్కడ శుభనందిని చిన్నప్పటి నుంచి నిజామాబాద్లో చదువుకున్నాను సార్ సెవెంత్ క్లాస్ వరకు అండ్ టెన్త్ వరకు మళ్ళీ వచ్చేసి హైదరాబాద్ లో శ్రీచైతన్యాలో చదువు నిజామాబాద్ లో ప్రైవేట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్ ఎంత వరకు చదువుకున్నావు అక్కడ సెవెంత్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాను హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యాను ఎయిత్ నుంచి టెన్త్ మీ ఫ్యామిలీ ఎక్కడ ఉండేది అప్పుడు నిజామాబాద్ లో ఉండేదా నిజామాబాద్ లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెవెంత్ తర్వాత ఫ్యామిలీ అంతా నిజామాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యాను వేరే దగ్గర ఉంటే వేరే కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటది బట్ ఇక్కడ అట్లా ఉండదు ఓన్లీ స్టడీ మీదే ఉంటుంది దాని వల్ల మన వైపుగా చెప్పుకోవాలంటే ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్న కాంపిటీషన్ ఈ వరల్డ్లో డెఫినెట్గా అదొక ఫ్యాక్టరే మనము అన్నీ ఉండాలి అనుకుంటాం ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ ఏంటంటే ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ ఎకనామికల్లీ సోషల్లీ అన్నిట్లో స్టాండర్డ్ ఉండాలి అని అంటారు ఎడ్యుకేషనల్ పర్సన్ మస్ట్ హ్యావ్ ఫోర్ క్వాలిటీస్ ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ సోషల్లీ ఎకనామికల్లీ బట్ ఇవాళ రేపు ఎట్లా ఉందంటే రెండు ఉంటే చాలు ఎకనామికల్లీ ప్లస్ దీని పరంగా అవునా కదా స్టడీ వైజ్గా ఇంకా మిగతా అది ఎట్లా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఈ ప్రస్తుతం మన కాంపిటీషన్ వరల్డ్ లో అంటే ఇది రైట్ ఆ అనేది మనము డిస్కస్ చేయదు బట్ వన్ థింగ్ అంటే మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఐఐటీ కాలేజ్లో సీట్లు ఎక్కువ కొట్టేవాళ్ళు కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో తీసుకుంటే కూడా మన హైదరాబాద్లో ఉండే కార్పొరేట్ కాలేజెస్ ఎక్కువ సెలక్షన్స్ ఉంటాయి సో అంటే వాళ్ళ షెడ్యూల్స్ అలా ఉండొచ్చు వాళ్ళ షెడ్యూల్స్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ షెడ్యూల్ ఎట్లా అంటే సెవెంత్ క్లాస్లోనే వాడికి ఎయిత్ నైన్త్ సిలబస్ కూడా కొద్దిగా బేసిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల స్టూడెంట్కి ఏమవుతుందంటే ఒక స్టాండర్డ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టెన్త్ క్లాస్ ట్రిగ్నామెట్రీ చదువుతూ ఉంటాం ఆ టెన్త్ క్లాస్ ట్రిగ్నామెట్రీ చదివేటప్పుడే వాడికి ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించిన ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ మల్టిపుల్ అండ్ సబ్మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఈ ఫార్ములాస్ వరకు ఇస్తే చాలు అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్కి పోయేటానికి అప్లికేషన్కి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట సో ఆ విధంగా షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఎనీ హౌ సో టెన్త్ వరకు అయితే శ్రీ చైతన్య దాని తర్వాత తెలియదు నాకు ఇప్పటివరకు శ్రీ చైతన్ వాళ్ళు ఇన్ని జరుగుతున్నాయో నాకు తెలియదు అంటే నైన్త్ టెన్త్ చదివేటప్పుడే ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ సార్ మరి టెన్త్ క్లాస్ ఎప్పుడు చదివింటారు మీరు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ప్రెషర్ ఉంటుంది సార్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో చదువు సో నైన్త్ అండ్ టెన్త్ నువ్వు బైపీసీ కోర్స్ చేసేసావు బైపీసీ కోర్స్ చేసి మరి అటు ఎంబీబీఎస్ వైపు వెళ్ళకుండా మరి ఇక్కడ అంటే 
ఉంటుంది <laughs> అది 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 ముందే తెలుసా లేకపోతే ఎట్లా మీకు అది ముందే తెలుసు సార్ అంటే మా ఫ్యామిలీలో మా సిస్టర్ చేశారు డిప్లొమా ఇక్కడే సాయి మీద నుంచి కోచింగ్ తీసుకున్నారు సో అట్లా గైడెన్స్ వచ్చి శృతి సార్ ఓకే శృతి శృతి సిబిఐటి కాలేజ్ అవును సార్ ఓకే అమ్మ ఇప్పుడు యుఎస్ లో ఉన్నట్టుంది లేదు సార్ ఇక్కడ ఉందా యాక్సెంట్ చేయలో ఉంది యాక్సెంట్ చేయలో వాళ్ళ భర్త యుఎస్ ఆ ఇక్కడే సార్ అనేది ఇక్కడేనా యాక్సెంట్ మన యుఎస్ వైస్ లో వాళ్ళ పోర్టల్ కొని ఫేస్బుక్ లో యుఎస్ పోర్టల్ లో వాళ్ళ అక్క సార్ వాళ్ళ అక్కనా ఓకే కరెక్ట్ సో తన నుంచి గైడెన్స్ వచ్చింది పాలిటెక్నిక్ ఇట్లా ఉంటుంది అది ఇది అంటే సో ఇట్లా ఫైనల్ గా ఈ సెట్ సాయి మీద ఇవన్నీ చెప్పేసరికి ఐ వాస్ లైక్ ఓకే కన్విన్స్ అయిపోయినా మాకు త్రీ వన్ లో ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఏం లేకుండా సార్ సో త్రీ టూ లో ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఉన్నప్పుడు వీక్ వీక్ దాన్ని పని చేసుకునే వాళ్ళము అదర్వైజ్ ఇక్కడే కోచింగ్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ డే నుంచి నైట్ చాలా మంది ఏంటంటే డిప్లొమా పిల్లలకు కూడా ఇప్పుడు నీ ద్వారా ఇప్పుడు డిప్లొమా పిల్లలకు కూడా ఒక గైడెన్స్ దొరకాలని నేను మాట్లాడుతున్నా ఇది ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఈ సెట్ ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు అప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ మీ దగ్గరే తీసుకున్నారు సో నాకు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ కాబట్టి అది ఈజీ అయిపోయింది ఈజీ అయిపోయింది కొంతమంది ఏంటంటే బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళకి కొద్ది ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వస్తే ఓన్లీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ బ్యాచెస్ వినేవాళ్ళు ఒకవేళ హాఫ్ డే ట్రైనింగ్ వెళ్ళినా కూడా హాఫ్ డే అంటే ఆ షెడ్యూల్ అంతా అని ఈవెన్ అయ్యేది అంత మొత్తం ఇక్కడ తీసుకోవడం వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ అయింది సార్ ఎందుకంటే మీరు ఆ కాన్సెప్ట్స్ ని మాకు అర్థమైతే ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పారు ట్రైనింగ్ దాంట్లో సో అట్లా అడ్వాంటేజ్ అయ్యి ఈ సెట్ కి కూడా మంచి టైం దొరికింది ఇక్కడే ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఓకే ఈ సెట్ లో ఎంత ర్యాంక్ వచ్చింది నీకు 19 సర్ 19th ర్యాంక్ 19th ర్యాంక్ బాగా కష్టపడ్డావా ఏమన్నా సింపుల్ గానే మామూలుగా కంప్లీట్ చేశావా లేదు సర్ కష్టపడ్డాను బానే కష్టపడ్డావా ఓకే రైట్ మ్యాథ్స్ లో ఎన్ని వచ్చాయి మార్క్స్ అప్పుడు గుర్తుందా ఏమన్నా లేదు సర్ మంచి మార్క్స్ వచ్చాయా మామూలుగా వచ్చాయా 2020 ఈ సెట్ అంటే కొద్దిగా పేపర్ గట్టిగా వచ్చింది అని అప్పుడు కదా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లో ఆ పేపర్ టఫ్ వచ్చింది అని 20 ఆ 21 ఆ 21 అనుకుంటా ఆ మ్యాథ్స్ ఆ మ్యాథ్స్ ఎట్లా ఉండే ఎట్లా ఫీల్ అయ్యదా నువ్వు మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ నాకు కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తుంది సర్ కంపేర్ టు అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఈజీ అయిపోయేది కోర్ ఈజీ అయిపోయేది మ్యాథ్స్ కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తుంది ఎంత స్కోర్ చేసాను నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఏం స్కోర్ లేదు టోటల్ గా ఓవరాల్ గా టోటల్ ఈ సెట్ మార్క్స్ ఏమన్నా గుర్తునే 133 వచ్చాయి 133 అంటే మంచి మార్క్స్ సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఒకటి ఈ అమ్మాయి కి 19th ర్యాంక్ అంటే టాప్ మోస్ట్ కాలేజ్ లో సీట్ రావడానికి అది ఒక రీజన్ మంచి ర్యాంక్ రావడం వల్ల సో మంచి మంచి కాలేజీలో సీట్ రావాలి అంటే మీ మార్క్స్ ఎన్ని ఉండాలనేది ఇప్పుడు ఈ విషయం ఒకటి మీకు అయితే తెలుసుకోవచ్చు వన్ థర్టీ త్రీ మార్క్స్ ఓకే సో ఈ సెట్లో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఫండమెంటల్స్ ఉంటాయి అని నేను అంటుంటాను ఇది నిజమా కాదా అంటే స్టాండర్డ్ అంటే ప్రతి దానిపైన మనకు అవగాహన ఉండాలి ప్రతి సబ్జెక్ట్ పైన మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి స్ట్రాంగ్ ఉంటే చాలు ఇంకా తర్వాత మనం ఎంత కష్టపడితే అన్ని మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి సబ్జెక్ట్ పైన మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంజనీరింగ్ లో ప్రతి సబ్జెక్ట్ పైన మీకు పూర్తిగా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ మంచిగా డెవలప్ చేసుకుంటే మాత్రం హండ్రెడ్ ప్లస్ మార్క్స్ వస్తాయి హండ్రెడ్ ప్లస్ తర్వాత వచ్చే ప్రతి మార్క్ మీ యొక్క కాలేజ్ మంచి కాలేజ్ సీట్ డిసైడ్ అవుతుంది ఓకే జే ఎన్టీ హెచ్ ఓయు సిబిఐటి వాసవి ఈ టాప్ ఫైవ్ కాలేజ్లో ఏది చదువుకున్నప్పటికి ఏ కాలేజ్లో చదువుకున్నప్పటికీ కూడా మీరు మంచిగా సెటిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మీరు భయంకరంగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు ఓకే మామూలుగా చదువుతూ ప్రతి దానిపైన కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ బిల్డప్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఇవాళ ఈ శుభనందిని అమ్మాయిని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టుకొని నేను మాట్లాడుతున్నది ముఖ్య కారణం ఎందుకంటే మా స్టూడెంట్స్ చాలామంది చాలా క్యాంపస్ ప్లేస్ చాలామంది ప్లేస్ అయ్యారు 
అయినప్పటికీ కూడా ఈమెతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను ఈమెతోటే ఎందుకు అని అంటే ఒక డిప్లొమా స్టూడెంట్ అది కూడా ఈసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి ఒక టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ మ్యాథ్ వర్క్స్ అనే కంపెనీ మ్యాథ్ ల్యాబ్ అంటర్ కదా అని ఆ కంపెనీలో ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్తో ప్లేస్ అయిందంటే ఈ ఇరవై సంవత్సరాల నేను సాయి మీద పనిచేస్తున్న పనిచి ఎప్పుడు కూడా సిక్స్ ల్యాక్స్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నైన్ ల్యాక్స్ మాక్సిమం ఏదో ఓ ర్యాక్లు ఎవరో ఒకరో ఇద్దరు ఈసీ బ్రాంచ్ వాళ్ళు కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు చాలా మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు బట్ ఈసీ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఇంత హయెస్ట్ ప్యాకేజ్తో అనడం నేను ఫస్ట్ టైం విన్నాను కాబట్టి విన్న వెంటనే నాకు తెలిసిన వెంటనే అమ్మాయి పిలిచాను వెంటనే కాదనకుండా ఆమె టైం ఇచ్చి వచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఈ ఇట్లా నేను ఈ ఓపెన్ టాక్ విత్ స్టూడెంట్స్ తీయడం కూడా స్టూడెంట్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకొంతమంది వేరే వాళ్ళతో కావచ్చు మెయిన్ నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అవేర్నెస్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ వాల్యుబుల్ అమ్మాయి మాట్లాడుకుంటూ డిప్లొమా మా సిస్టర్ ఉంది కాబట్టి అన్న మా సిస్టర్ ఉంది కాబట్టి అంటే ఆటోమేటిక్ కొద్ది పాత ఆటోమేటిక్ వచ్చినట్టే నీకు గైడెన్స్ అంటే బుక్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఏ కోచింగ్ సెంటర్ బాగుంటుంది ఏది బాగా చదవాలి ఏది ఏవి చదువుకుంటే మార్క్స్ వస్తాయి అకాడమిక్ గా లాస్ట్ రెండు చాప్టర్లు బాగా చదువుకుంటే మంచి స్కోర్ వస్తుంది ఇట్లా ఇవి ఇవంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా దొరికిపోతుంది దానివల్ల మనకు ట్రాక్ అనేది ఒకటి పడుతుంది కాబట్టి ఇవాళ శుభనంతో మనము మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సో ఈ సెట్ తర్వాత జేఎన్టీయు హెచ్ కరోనాతో స్టార్ట్ అయింది నీది ట్వంటీ ట్వంటీ కరోనాలనే ఈ సెట్ రాసావు తర్వాత కరోనాలనే ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది థర్డ్ ఇయర్ కూడా అయిపోయింది సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ మొత్తం కరోనాలనే అయిపోయింది మరి ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఈ ప్లేస్మెంట్స్ ఎప్పుడు జరిగాయి అసలు బిఫోర్ టూ మంత్స్ అంటే ఎప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే రీసెంట్ గా ఇదే రీసెంట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఎన్ని కంపెనీస్ వచ్చాయి మీ కాలేజ్ కి చాలా వచ్చాయి సార్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక థర్టీ థర్టీ కంపెనీస్ లో ఎన్ని 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 దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసావు ఎన్ని రాసావు ఎగ్జామ్స్ రాయడం కానీ దేంట్లో కానీ నేను ఒక ఫైవ్ సిక్స్ రాసాను ఓన్లీ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే ఆ ఫైవ్ సిక్స్ లో రిటర్న్ టెస్ట్ లో ఎన్నిలో నువ్వు క్వాలిఫై అయ్యావు నేను ఒక కంపెనీలో షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యాను ఫైవ్ సిక్స్ కంపెనీస్ పేర్లు చెప్తావా ఒకటి ఆప్టమ్ సార్ ఒకటి ఆప్టమ్ మంచి కంపెనీ ఇది ఎయిట్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అంతేనా ఎయిటా నైనా టెన్ మాకు లెవెన్ ల్యాక్స్ ఓహో లెవెన్ ల్యాక్స్ ఓకే రైట్ ఆప్టమ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఏపీ రాష్ట్రాలలో ఒక టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ ఇరవై ఒక్క లక్షల ప్యాకేజ్ తో ముందుకు వచ్చి ఆ జేఎన్టీయు కాలేజీలో ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేస్తే అందులో శుభనందిని డిప్లొమా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే ఇంకొక ఇంకొక అబాయ్ అమ్మాయ అమ్మాయి అమ్మాయి ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే జేఎన్టీహెచ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ కదా ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచింగ్ ఉంటుంది బీటెక్ ప్లస్ ఎంటెక్ అమ్మాయి సెలెక్ట్ అయింది సో కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ సో దీనికి సపోర్ట్ అసలు సపోర్ట్ కావచ్చు లేకపోతే నీ స్ట్రాటజీ కావచ్చు ఎట్లా ఎట్లా జరిగింది ఒకసారి బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్లో కరోనాలో వెళ్ళావు కదా మరి కరోనాలో నీ పరిస్థితి ఏంటి అసలు కరోనాలో ఫస్ట్ టూ వన్ మాకు అడ్జస్ట్ అవ్వడం అందరు అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు లైవ్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఆన్ చేయాలి అంత మన పనులు చేసుకోవాలి కదా సేమ్ స్టైల్ అని ఇది వేరే స్టైల్ అవ్వండి టూ వన్ లో మాకు అడ్జస్ట్ అవ్వడం టైం పట్టింది సార్ ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ కి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అది అంతా టూ టూ నుంచి నేను ఏం చేశానంటే ఇంటర్న్షిప్ చేశాను సార్ నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోవడానికి కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడడానికి ఒక ఇంటర్న్షిప్ చేశాను అన్స్కూల్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీలో యాజ్ అ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఇంటర్న్ లాగా చేశాను వెరీ గుడ్ అది ఒక త్రీ మంత్స్ చేశాను ఆ తర్వాత త్రీ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను సార్ నా ప్రిపరేషన్ మొత్తం ప్లేస్మెంట్ కి కోడింగ్ అని బేస్ మొత్తం కాలేజీ సబ్జెక్ట్ లకి ఏం భయపడలేదా అంత మొత్తం టోటల్ గా కరోనా వచ్చింది కదా ఏం భయపడలేదు ఒక వన్ మంత్ ముందు స్టార్ట్ చేశాను సార్ ప్రిపరేషన్ ఎగ్జామ్ అంత ఆల్మోస్ట్ అంత బీటెక్ వాళ్ళ అంతా అంతే కదా రేపు ఎగ్జామ్ అంటే ఇట్లా రాత్రి పూట చదివి లేకపోతే తెలవడం చదివి రాసేస్తుంటారు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ రాదు కదా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అంతా 
అంటే కోర్ మేము ఆల్రెడీ డిప్లొమాలో చేసాం కాబట్టి అది మాకు గట్టి ఫిక్స్ అయిపోయింది సార్ ఈ సెట్ లో కూడా మేము అది నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మాకు అది ఫిక్స్ అయిపోయింది సో జస్ట్ ఆ డెరివేషన్స్ చూసుకోవడం ఆ పార్ట్ ఒకటే మాకు టఫ్ ఉండేది అది ముందు నేర్చుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం గుర్తు పెట్టుకోండి మరి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ శుభనందిన వాటిల్లో డిప్లొమాలో మీరు ఏవైతే చదువుకుంటున్నారో అవే సబ్జెక్టులు డిప్లొమా తర్వాత ఉండే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి అవే సబ్జెక్టులు బీటెక్ లో ఉంటాయి అవే సబ్జెక్టులు బీటెక్ తర్వాత ఉండే గేట్ ఎగ్జామినేషన్ గేట్ కూడా ఉంటాయి ఓకే కాబట్టి భయపడాల్సిన పర్లేదు ఇది ఒక్కసారి మీరు డిప్లొమాలో స్ట్రాంగ్ అవుతే స్ట్రాంగ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ సాయి మీదలో మీరు ట్రైన్ అవుతున్నారు సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఆ ఫౌండేషన్ ని కరెక్ట్ గా క్యారీ చేస్తే చాలు భయపడకుండా దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా దాన్ని కరెక్ట్ గా ఒక్కసారి రికాల్ చేసుకుని ఆ డెరివేషన్ పార్ట్స్ కొద్దిగా డెవలప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అక్కడ చదవడానికి ఇంకా సాయి మీద నోట్స్ మేము ప్రిఫర్ చేస్తాం సార్ అవునా పడితేస్టులలో వందకి పైగా సాయి మీద పిల్లలు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఇది అంటే ఒక అద్భుతమైన విజయం కన్నా నేను ఒకటి బాగా నమ్ముతాను సబ్ ఇంజనీర్ జాబులు పడినప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు రెండు వందల పోస్టులో వంద పోస్టులు అమ్మాయిలకు ఉన్నాయి ఒకటే ఫిక్స్ అయ్యాను మార్నింగ్ ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిదిన్నర వరకు క్లాసులు ఇక్కడ పెట్టాము ఫిక్స్ అయ్యాను అంతే ఈ రెండు ఈ రెండు నెలలు వాళ్ళకు కేటాయించాలనుకున్నాను కేటాయించాను వీలైనంత వరకు పని చేశాను ఇంకా దేవుడు ఆ రిజల్ట్ ఇచ్చిండు అనుకున్నాను నేను అంతే నాకు అంటే సర్ప్రైజ్ థ్రిల్లింగ్ రిజల్ట్ ఏమి అనుకోలేదు మనం జీవితంలో మనం ఎంత కష్టపడితే అన్ని రిటర్న్స్ ఉంటాయి మనకు అది ఈరోజు ఈరోజు నేను కష్టపడ్డాను ఇమ్మీడియట్ గా రావచ్చు రాకపోవచ్చు బట్ ఇంకో రోజు ఇంకో పని చేసి నార్మల్ గా పని చేసినా కూడా రిజల్ట్ రావచ్చు అనమాట కాబట్టి దీన్ని మనం బాగా నమ్మాలి మరి ఈ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కి ఇంత మందిలో లాటరల్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు నువ్వు ఈసీ బ్రాంచ్ అయితే నీకంటే మించి సిఎస్సి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి జనరల్ గా మరి వాళ్ళని అంతా దాటుకొని ఈ దీనికి నువ్వు సెలెక్ట్ అవ్వడానికి నీ ఎట్లుంది అసలు నువ్వు ఏం చేసావు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మెయిన్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కంటే ముందుగా మన ముఖంలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ముఖంలో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మనం మాట్లాడుతుంటే మన ఇది ఇక్కడ నుంచే కాదు మన వాయిస్ కళ్ళలో నుంచి రావాలి మన మాట్లాడుతుండే మొత్తం రావాలి ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా రావాలి దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రావాలి సార్ అక్కడ తడబడ్డం అంటే ఇంకా అసలు మనం ఏం చేసినా వేస్ట్ ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్లేస్మెంట్స్ కి అటెండ్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు రేపు పొద్దున అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకు కూడా ఇంకొకటి కొంతమంది ప్లేస్మెంట్స్ కార్డు బయటకి ఇట్లా కూర్చుంటారు గట్టిగా బెంగళూరులో కూర్చుంటారు అనమాట ఏమంటారు సార్ అని ఇట్లా చెప్తా ఉంటారు అట్లా చెప్పకూడదు చాలా ఫ్రీగా చాలా ఫ్రీగా క్వశ్చన్స్ అలాగే ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు నీకేం వచ్చు అంటే కమ్యూనికేషన్ వచ్చాడు వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ అంటాడు డిజిటల్ వచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ గేట్ అంటాడు చెప్పాలి బాగా చెప్పాలి గేట్ ఈస్ డిజిటల్ సర్క్యూట్ విచ్ హాస్ వన్ ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్స్ బట్ ఓన్లీ వన్ అవుట్పుట్ ద అవుట్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇదర్ జీరో ఆర్ వన్ ద అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్స్ ఓన్లీ అని ఇట్లా మనం మాక్సిమం వీలైనంత వరకు మనం వాడు అడిగిన దానికి వీలైనంత వరకు మనం ఎక్స్పోజర్ అవుతే మన మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నట్టుగా భావిస్తాడు నువ్వు ఆన్సర్ బాగా చెప్పినాడు అరే వీడి క్లాజ్ గేట్ బాగా వచ్చింది అని అనుకోడు వీడి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటాడు అంతే కదా ఇది చాలా మందికి నేను చాలా సార్లు చాలా వీడియోలో చెప్పాను అయినప్పటికీ కూడా ఈ అమ్మాయి మాటల్లోనే మీరు విన్నారు కాబట్టి కంపల్సరిగా మీరు ఫాలో అవ్వాలి ప్లస్ ఇంకోటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి కేవలం వాటికి అమ్మాయి అయినప్పటికి కూడా ఒక సేల్స్ దేంట్లో సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ దాంట్లో ఇంటర్న్షిప్ చేసిన ఏం చేసినా దాని గురించి చెప్పు ఒకసారి అంటే కోర్సెస్ ఉంటాయి సార్ మనం స్టూడెంట్స్ కి ఏంటంటే కన్విన్స్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళాలా నా లేదు సార్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ డిజిటల్ టైప్ అన్నమాట మనం వాళ్ళ కాల్ చేసి ఆ కోర్స్ తీసుకునేలా చేయాలి సో నేను ఒక వన్ మంత్ చేశాను సార్ అది వన్ అంటే త్రీ మంత్స్ లో వన్ మంత్ కరెక్ట్ గా చేసావు మరి చేశాను సార్ ఎన్ని చేశావు వన్ మంత్ లో 5 లాక్స్ ఆఫ్ ఎందుకంటే మేము కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ లో కరోనా లో వచ్చిన తర్వాత ఏ ప్లాట్ఫామ్ లేదు అప్పుడే యాప్ ఒకటి అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం మీ బ్యాచ్ అప్పుడే అప్లికేషన్ తీసుకున్న తర్వాత కోర్సెస్ స
ఎవరిని మాట్లాడినా కూడా ఎవరు పట్టించుకుంటలేదు ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ అంటే అంత పది మంది పోతున్నారు వాళ్ళు ఎంత నడిచేవాళ్ళు కాలేజ్ జరుగుతుంటే కోచింగ్ పోవాలని కాలేజీ లేదు ఏం లేదు కాబట్టి ఇంకా ఆన్లైన్ అంటేనే ముందే ఒక నెగిటివ్ అంటే ఏ మింటం తలకాయ వస్తా అది వస్తా అది వస్తా అని అట్లాంటి సమయంలో కూడా ఇదే కమ్యూనికేషన్ దీన్నే ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మన స్టూడెంట్స్నే పెట్టి దాదాపుగా ఒక నలభై స్టూడెంట్స్ పెట్టి వాళ్ళని రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ ఒక టూ అవర్స్ ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళతో మాట్లాడిపించి టాలెంట్ టెస్టులు పెట్టి రకరకాలుగా పోరాడితే మామూలుగా ఉన్నప్పుడు మంత్లీ ఒక థర్టీ ఫార్టీ అడ్మిషన్స్ అయ్యేవి అది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశానో అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ అడ్మిషన్స్ అయ్యాయి అన్నమాట సో డిపెండ్స్ ఆన్ మార్కెటింగ్ సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ సో అంటే లైఫ్లో నువ్వు చదువుకున్నది దానికి రిలేటెడ్గా మనం పోతామనుకో పోతామనుకోవడం తప్పు ప్లస్ మనం చదువుకున్న దానికి రిలేటెడ్గా పోవాలనుకున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని పనులు చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి మనము ఒక గురువులో ఉండొద్దు చూడాలి ప్రపంచాన్ని చూడాలి ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు చూస్తూ మనం ఎంతవరకు వీలైతే మన నాలెడ్జ్ అంతవరకు పర్ఫామ్ చేసేటట్టు ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే అమ్మాయి కేవలం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్లో వెళ్ళి డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో అక్కడ మళ్ళీ పిల్లలకి కన్విన్స్ చేసి కోర్సెస్ అమ్మి ఫైవ్ ల్యాక్స్ జనరేట్ చేసి ఇన్కమ్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అంటే ఇంటర్న్షిప్ అంటే మనం రివర్స్ పైసలు కట్టాలి ఏడైనా అవునా ఇంటర్న్షిప్ చేయాలంటే రివర్స్ పైసలు అట్లాంటిది ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సంపాదించిందంటే అది స్కిల్ అంతే ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోండి దయచేసి చెప్తున్నాను సో చాలామంది పైతాన్ వచ్చు నాకు అది వచ్చు ఇది వచ్చు నేను ఎట్లాంటిదైనా చేస్తా అంటారు ఫైనల్గా మళ్ళీ ఇట్లా ఇంటర్న్షిప్స్లో రకరకాలుగా పర్ఫామ్ చేస్తేనే మనం కొన్ని కంపెనీస్ తీసుకుంటున్నాయి ఇవాళ అవునా కదా రైట్ ఓకే ఎనీ మన ఈ ఈ కంపెనీ కంటే ముందు ఈ ఆప్టమ్ గురించి కథ చెప్పిన ఆప్టంలో అసలు ఈ ప్లేస్మెంట్స్లో ఏం ఏం అడుగుతారు అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దేనిపైన ఉంటుంది రిటర్న్ టెస్ట్ మనము యాప్టిట్యూడ్ మీద ఉంటుంది యాప్టిట్యూడ్ అండ్ మనకు కోట్స్ నిప్లెట్స్ ఉంటాయి సార్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ అందులో నుంచి అవుట్పుట్ గెస్ చేయాలి అది ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా ఉండొచ్చు సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావాంగ్వేజ్ ఏమేమి చెప్పు సి సి ఒకటి సి ప్లస్ ప్లస్ సి ప్లస్ ప్లస్ పైతన్ పైతన్ జావా ఇవి మనం మోస్ట్లీ అందరు ప్రిపేర్ అయ్యే లాంగ్వేజెస్ సార్ సో ఇందులోనే ఉంటాయి భయంకరంగా ఏమైనా ఉండాల స్టాండర్డ్ నాలెడ్ ఉంటే సరిపోతుందా అవన్నీ మనం కోడ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సార్ సో దానికి కూడా సపరేట్ మార్క్స్ ఉంటాయి టూ త్రీ కోడ్స్ ఇస్తారు అండ్ కోడ్స్ నిప్లెట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి సార్ మనకు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ టైం ఉంటుంది మనం రాయాలి చేయగలిగా మరి అవును సార్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎన్ని చేసావు ఆప్టమ్ నేను చేసినప్పుడు టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి టూ క్వశ్చన్స్ కోడింగ్ లో టూ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ టూ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా ఉండే సార్ ఆప్టిట్యూడ్ రీజన్ దీంట్లో దీంట్లో అందరు చేస్తారు మాక్సిమం కష్టపడుతుంటారు కానీ ఈ కోడింగ్ విషయానికి వస్తే కొద్దిగా భయపడతా ఉంటారు చాలా మంది నాకు ఆప్టమ్ లో ఒక మాట ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ వర్బల్ ఈ దీనికి కోడింగ్ కి ఎక్కువ మంది ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంటారు కోడింగ్ లోనా లేకపోతే అక్కడనా ఇప్పుడు తెలుసుకోవడానికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్ ఏమడిగారు సిచ్యువేషనల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అండ్ ఆల్సో నా ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి అడిగారు సిచ్యువేషనల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏమడిగారు ఏమడిగారు అంటే ఇప్పుడు నీకు నీకు ఒక వర్క్ ఇచ్చాను అంత ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ లో ఇద్దరికి వర్కే రాదు అసలు టెక్నికల్ సైడే వాళ్ళకి ఐడియా లేదు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంపెనీలు అట్లనే ఉన్నాయి చాలా మంది ఇప్పుడు నువ్వు టీమ్ లీడర్ నువ్వు టీమ్ లీడర్ ఇప్పుడు ఫైవ్ మెంబర్స్ ని వర్క్ చేపించేలా చేయాలి సో ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తావు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు సార్ ఓకే చెప్తావా ఆ చెప్పండి ఏమని చెప్పావు అంటే నేను ఎలా చెప్పానంటే వాళ్ళకి టైం ఇచ్చి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత నేను వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి రోజు వాళ్ళ వర్క్ చెక్ చెక్ చేయడము లేదంటే వాళ్ళకి నేర్పివ్వడము అలాంటివి చెప్పాను సార్ దాని మీద మనకు ఫైవ్ 
six minutes discussion kor jaise sir sir. Okay. Ma answer mana noota the teppi alan jappi discussion jaise sir sir. And next or cheshi ante extra karthla activities aim jaise thau nu bo. And koni personal questions adu taru. Mana me karna. Personal questions aim ariyar. मैं फादर एम जस्ट सुनता हूँ, मदर एम जस्ट सुनता हूँ, फ्री टाइम लोन वही जस्ट सुनता हूँ। बाई टाइम मैं कॉलेज का कुछ ना बाई टाइम एक्टिविटीज़ ऐ मुन्टा ही नहीं भी। प्रतियोगिता मैंने कुछ इन स्टेल्स कुंडर सर है चार लोए थे। Until now, we have participated in competitions. We have to clear the competition. We have to clear the competition. We have to clear the first competition. So, we have to clear the topic. We have to clear the topic. So, we have to clear the topic. We have to clear the topic. Do you have to clear the cricket? Yes, sir. Definitely. It's not normal. 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 If you talk about a topic, you can talk about a story. In general, you can talk about a story. Yes, sir. Do you want to talk about an essay? I want to talk about a topic. I want to talk about a topic in the world. I want to talk about a topic in the world. I want to talk about a topic in the world. He was impressed. I want to talk about two topics. I want to talk about the food in COVID time. फूड लेका ट्रांसपोर्ट वाला साल वन दिन बद्दी बाटा रो, सो आलांटी वालों को सम 20 लाख करो प्रोजेक्ट टन जब पे वो कटी इंप्लीमेंट जाए दा मन जब पे ट्राई जाए सर साल वन दिन हेल्प जाए सर दान वाला, सो इन लो फाइव प्रिंसिपल्स जोड़ते हैं आर मार्टा, आ फाइव प्रिंसिपल्स यूज़ जैसी साल वन दिन हेल्प आई सेकंड वेव लो कारण अंडे इन ता मंदिर तो पंजेस्तु नंगा बटी दादा पो का फाटी फिफ्टी मेंबर्स तो पंजेस्तु नंगा बटी रेगुलर का ना को ओका डे अनिजी का उन्हें पहले से इच कुंटे नेक्स्ट डे ना तेल्स पहले ने निकड़े ओका रूम लो सेपरेट का उन्हें इंस्ट्रक्टर ने मलिम माइंड वाला जत्ते वाला की ट कन इंटर अंदर की पास्ट वर्ष तक के अंदर मंच का हैप्पी का वन्ड कोड़ा मंदर मंच का दिन आड़म पास्ट डे ओके जब बैठो लेके चीज़ तरह तो मैं मैं इसको ने मैं मैं आर्डर जैसे कौन तीने वाला मान मटा कन आरोज़ अनपिक चिंदी अंटे वो सारी हॉस्पिटलाइज़ राई पे ना पोड़ो का मनुष्य की अटेस्ट मिस अपुरु टाइमिंग सुन्दे भी अंटे टेन ओक्लाक रिलैक्सेशन टाइमिंग्स टेन ओक्लाक कले इधर उन्टे मॉर्निंग टेन ओक्लाक कले कोनु कुछ कॉली एड करने वेली पोइरा वाली अटला उन्दे इधर मटा सो टेन ओक्लाक लोपला ओकर वन डे एम जैसा नंटे फूड डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ओका हंड्रेड मेंबर्स की फर्स्ट डे मैं भी उड़ा बंदे जिस कांट्रीब्यूट जैसे तमानी अन्य वालोलो ये अम्मा ही उड़ा करती अपुरा अम्मा ही टू वन जाऊँ तो ना उगाते ना अपुरा टू वन सेकंड ईयर मैं इनका टेप वाले रेपो जाब चे याली जाब चे इस ना पुरा पैसा लूँटे आदि का दो मंसून डाली और का मंची पन चेस लूँटे चेत गल पाली Mem mah distribution lola corona complete aje ni mata. Mem cecen orang minka kanda mande adu tu nte gula, apari corona gula aje ni mata open an mata. So kabati mana manchita nam gula definite ka bagon tu lulu mana manchita nam gula thorun tada ni ni namu tano. Mana me panite manchika manchikorak cecen tu nta mo. Bagawan tu lulu gula mana bayi pun nila barat tado. Bagawan tu lulu mana ni nadi pis tado ani ni no baga namu tano. Kabati daiche si my dear students bayi padat dandi bada padat dandi. जीवितन लो येंनी कस्ता लो चिना नस्ता लो चिना देनी की बेदरत दंडी असल बेदरत दंडी चिता और चिंता में भिन्दी है फरक है एक सजीव को जलाते हैं एक निर्जीव को जलाते हैं ये हिंदी लो कोटेशन है चिता और चिंता में भिन्दी है फरक है भिन्दी है फरक है एक सजीव को जलाते हैं एक निर्जीव को जलाते हैं अंटे ओका मनुष्य ये पढ़े ना सरे ना कादी लेदो ये दी लेदो अंटे अनकुंटुन टाडो आ इपुरु मी मदर बागा चादो कुना दी मी फादर कदी का बिजनेस जेस्टा होना डो नू बाउ ना वाला कुंटर कनी ये मी लेन वालो कोडा मंच का सक्सेस इन वालो कोडा होना कब टी देरी के बाय पड़ दंडे इंदु के बाय पड़ाल नू चिंतिस्तु � 
చింతాదహతి సజీవం కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం చేసే పనులు రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి మనం చేసే వర్క్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మంచి పనులు కావచ్చు మన కొరకి కావచ్చు మన ఎదుగుదల కొరకు కావచ్చు పక్క వాళ్ళ కొరకి కావచ్చు సమాజానికి కొరకు కావచ్చు మన పేరెంట్స్ కొరకు కావచ్చు ఏది ప్రతి పని రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది భగవంతుడు మీకు ఎల్లప్పుడూ తోడుండి ఒక మంచి దారి వైపు మంచి సక్సెస్ వైపు నడిపిస్తాడని నేను బాగా నమ్ముతా మీరు కూడా నమ్మాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా సో మొదానికైతే ఆప్టంలో అయిపోయింది ఆప్టంలో అయిపోయిన తర్వాత లెవెన్ ల్యాక్సా లెవెన్ ల్యాక్స్ నుంచి మళ్ళా ఇంకా చిన్న కంపెనీస్కి నీకు ఎక్కడ లేదు ఇంకా బ్లాక్ చేసేస్తారు మరి ఆ బ్లాక్ చేసినప్పుడు ఇంకా నువ్వు అది ఫిక్స్ అయిపోయావా ఇంకా ఆప్టమే ఇంకా వచ్చేసిందని అందరు జనరల్గా మనం ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ అయితే అందరు మనం జస్ట్ స్టాటస్ పెట్టుకుంటే అందరు కంగ్రాచులేషన్స్ అని అంటారు కదా ఇంకా అన్నాక మనం కొద్దిగా ఏమో ఏమంటారు విజయానంద గర్భంలో కొద్దిగా పడిపోతుంటాం కదా అంటే మనకు జరిగింది దానికి అంటే ఆ ట్రాన్స్ లో ఉండే సార్ కానీ లేదు మళ్ళీ ట్రై చేయాలని చెప్పి ఒరాకిల్ కి ట్రై చేశాను సార్ ఆ ట్రాన్స్ లో నుంచి ఎన్ని రోజులకు బయట పడ్డావు ఫస్ట్ 11 లక్ష అంటే మంచి ప్యాకేజ్ అది మంచి ప్యాకేజ్ ఆ ఎప్పుడు బయట పడ్డావు ఒక వన్ డే నాట్ టు డేస్ లైఫ్ ఉండే సార్ అంతే లేదు ఓకే రైట్ దాని తర్వాత ఏం చేసావ్ మళ్ళీ దాని తర్వాత ఒరాకిల్ వచ్చింది సార్ ఒరాకిల్ ఒరాకిల్ ట్రై చేశాను దాని కూడా మంచి ప్యాకేజ్ అది డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ నుంచి అడిగాడు నేను అంత వరకు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సార్ నా కోడింగ్ ఎలా అంటే ఓన్లీ మీడియం లెవెల్ కోడింగ్ వరకే ప్రిపేర్ అయ్యాను నేను సో అదంతా నేను కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బట్ ఇంకా అక్కడ అది చేయలేకపోయాను అంటే ప్రాక్టికల్ గా కోడ్ చేయలేకపోయాను సో ఇంకా ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే తీసేసారు చాలా డిమోటివేట్ అయ్యాను సార్ అంటే లైక్ డిమోటివేట్ అయినప్పుడు మరి నిన్ను ఎవరు మళ్ళీ థర్టీ లేపారు మమ్మీ సార్ మమ్మీ మమ్మీ ఎప్పుడు నీకు తోడు ఉంటుంది ఎస్ ఉండాలి ప్రతి పేరెంట్ కి ప్రతి ఒక్క తల్లి తండ్రికి ఎందుకంటే తండ్రి కంటే ముఖ్యం తల్లి ఈ వీడియో వాచ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మీ పేరెంట్స్ కూడా ఒకసారి చూయించండి ఎందుకంటే మనకేముంది అనేది కాదండి మనం పిల్లల్ని ఒకసారి పలకరించండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అడగండి వాళ్ళు మంచి పని చేసినా చెడు పని చేసినా తెలుసుకోండి మంచి పని చేస్తే అభినందించండి ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు పోవడానికి సహకరించండి అదే చెడ్డ చెడ్డదారులు నడుస్తూ చెడ్డ పనులు ఏదైనా చేస్తే బెదిరిచ్చి తిట్టి కొట్టి కాకుండా కొద్దిగా మంచిగా మాట్లాడి మంచి దారిలో తీసుకొచ్చే విధంగా వాళ్ళని కాపాడుకుంటే మాత్రం మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయినట్టే ప్రతి ఒక్క తల్లికి కోరుకుంటున్నా నేను ప్రతి ఒక్క తల్లికి ఓకే అంతే కదా ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఎంతసేపున ఏమి ఏం చేస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నావు చదువుకో చదువుకో చదువు చదవడి ఇక చదువుకో చదువుకో చదువు అస్సలు లేదు వాడు అస్సలు రా బెటా అనాలే తినా తిను ఏమన్నా బయటికి వద్దామా లేకపోతే ఇంకా ఏంది ఏమైనా కావాలన్నా ఇట్లా ఇట్లా అడుగుకుంటా మెల్లగా ఆ బేటా అయిపోయింది ఆ సిలబస్ చదువుకున్నా ఎగ్జామ్ నువ్వు చూసుకొని చదువుకో బేటా నీకు ఇష్టం అన్నప్పుడే కొద్దిగా ఈ స్టైల్ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ ఇవాళ ఇది నడుస్తుంది ఈ స్టైల్లో పోతేనే ఇవాళ పిల్లలు వింటున్నారు చాలా మంది చూస్తున్నాం కదా చాలా మంది మై డియర్ పేరెంట్స్ ఇది కొద్దిగా మన స్టైల్ కూడా మార్చుకోవాలి లేకపోతే మాత్రం పిల్లలు మొత్తం వాళ్ళ స్టైల్ మారి మారిపోయింది వాళ్ళ స్టైల్ ఇంకా ఘోరంగా అవుతుంది అది అవునా కదా మీ మది మదర్ మళ్ళా ఎట్లా అప్పుడు ఏ విధంగా మోటివేట్ చేసింది ప్రతిరోజు నాకు అంటే టాస్క్ ఇచ్చేది సార్ ఈరోజు ఇంత కంప్లీట్ చేసుకో ఈరోజు ఇంత కంప్లీట్ చేసుకో అని చెప్పేసి మమ్మీకి ఆల్రెడీ నా ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే మీ మదర్ ఎక్కువ కష్టపడింది అయితే ఎందుకనంటే ఆమె ఆ విధంగా మాట్లాడాలంటే మినిమం నాలెడ్జ్ అమ్మకు ఉండాలి మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి అవేర్నెస్ ఉండాలి సోషల్ అవేర్నెస్ ఉండాలి ఓపిక ఉండాలి ఇంట్లో పనులు చేసుకుని ఫ్యామిలీ నడిపించుకుంటూ ఎంతమంది మొత్తం ఇంట్లో 
ముగ్గురు నా డాడీ మమ్మీ నువ్వు అంతే ఓకే రైట్ మొత్తం టోటల్ అయితే అదృష్టం అంతరాలు మమ్మీ నువ్వు రైట్ మంచిగా రెగ్యులర్ గా టాస్క్ ఇచ్చి కంప్లీట్ చేయించింది నాతో పాటు కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ కి కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మమ్మీ నీ దగ్గర ఉంటుందా చదువుకుంటా మొత్తం <laughs> ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోండి ఆ త్రీ వన్ లో అంటే త్రీ వన్ లో ప్రిపేర్ అవుతా ఉంటారు అందరు ఇప్పుడు ఈ సి లాంగ్వేజ్ కావచ్చు సి ప్లస్ ప్లస్ జావా పైతాన్ నువ్వు అంటే ఆ త్రీ వన్ లో స్టార్ట్ చేసావా అంతకంటే ముందు నీకు నీకు ఏమైనా నాలెడ్జ్ ఉండేదా ఒకవేళ అంతకంటే ముందు అంటే నువ్వు అంటే కొద్దిగా ఒక సిస్టమేటిక్ మీ మదర్ నీకు తోడు ఉంది మీ మదర్ ఎప్పుడప్పుడు నేను గైడ్ చేస్తుంది ఇవి ఏవి లేని వాళ్ళు టూ వన్ లో స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా డిస్టర్బ్ అవుతుందా ప్లస్ అవుతుంది కదా రైట్ కాబట్టి తెలుసుకోండి ఇప్పుడు నారాయణ చైతన్య కాలేజీలో నైన్త్ క్లాస్ లోనే వాడు ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ చదివిస్తా ఉన్నాడు అవునా కదా దానివల్ల వాడు అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు వాడు వాడు క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆ క్వశ్చన్ వినంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయడం కన్నా ఆప్షన్లు చూస్తారు స్టూడెంట్స్ మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మెల్లగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తుంటారు వీడు ఆప్షన్ చూస్తాడు రివర్స్ పోతుంటాడు అనమాట చాలా ఇట్లాంటివి మీకు అలవాటు అవుతాయి కాబట్టి మీరు ఎవరైతే మంచి మంచి క్యాంప్ మంచి మంచి కంపెనీస్లో ప్లేస్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళందరూ ఈ జస్ట్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా పైతాన్ గురించి కనీసం నాలెడ్జ్ మినిమం నాలెడ్జ్ వాట్ ఈస్ వాట్ తెలుసుకుంటే తర్వాత మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి మీరు ఎంత అయినా నేర్చుకోవచ్చు దీనికి సాయి మీద కూడా ఈ సంవత్సరం వాళ్ళకి అప్స్కిల్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈ ఆప్టమ్ అనే కంపెనీలో పనిచేస్తున్న అతందరినే ఒక అతందరి మనం డైలీ సండే సండే నైన్ టు వన్ క్లాసెస్ చెప్తే అద్భుతంగా నడుస్తూ ఉంది అద్భుతంగా చెప్తున్నాడు ఆ పిల్లాడు ఉపయోగించుకోండి దయచేసి మేమేం జనరల్గా బయట కోర్స్ ఒకటి నేర్చుకోవాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది పైతాన్ ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే ఆన్లైన్ అంటే పైతన్ నాకు తెలిసినంత వరకు యూట్యూబ్ లో నేర్చుకోవచ్చు సార్ యూట్యూబ్ లో నేర్చుకోవచ్చు యూట్యూబ్ లో నేర్చుకోవచ్చు గూగుల్ లో ఒక సిస్టమేటిక్ గా కావాలనుకుంటే మినిమం 3000 టు 4000 ఒక 1000 రూపాయస్ కి అప్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తా ఉన్నా ఓకే ఇక్కడ కోర్స్ పైతాన్ గాచు సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా ఆప్టిట్యూడ్ డిజైనింగ్ అని మొత్తం దీని ఉపయోగించుకోండి దయచేసి ఓకేనా అది కూడా 1000 కూడా కట్టలేం అనుకుంటే రండి అది ఫ్రీ గా ఇస్తా ఓకే రైట్ సో మరి ఈ మన ఏది ఈ కంపెనీ ఏది వరాకిల్ వరాకిల్ బయట నుంచి ఎట్లా వచ్చి మళ్ళా నెక్స్ట్ దానికి మ్యాథ్ వర్క్ ఎట్లా ఎట్లా కష్టపడ్డావు దానికి సపరేట్ గా మళ్ళా ఏమైనా ప్రిపేర్ అయ్యావా ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అయిన దాన్ని వాడావా ప్రిపేర్ అయి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి నాకు ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అనిపించేవో అవన్నీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను నేను సెలెక్ట్ అయినా అని తెలిసిన తర్వాత నాకు టెన్ డేస్ టైం ఇచ్చాడు ప్రిపరేషన్ కి సో టెన్ డేస్ మొత్తం దాని మీద కూర్చొని సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత టెన్ డేస్ టైం ఇచ్చాడు టైం ఇచ్చాడు సో టెన్ డేస్ లో మొత్తం మళ్ళీ అన్ని రీకాల్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్ సో తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఉండే ఆన్లైన్ సార్ అంతా ఆన్లైన్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉండే తర్వాత హెచ్ఆర్ తర్వాత టెక్నికల్ తర్వాత మేనేజర్ డిస్కషన్ లో ఏమైనా మంచిగా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసావా అలాంటి మొత్తం కంపెనీ గురించి నాకు ఇచ్చే రోల్ గురించి నేను తీసుకున్న కోర్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ క్లియర్ గా చెప్పమన్నారు సార్ మొత్తం సో నాకు ఇంకేమేమి వచ్చు నాకు నేను ఏమేమి చేయగలుగుతాను సో అవన్నీ క్లియర్ గా మాట్లాడారు తర్వాత టెక్నికల్ రౌండ్ ఉండే సార్ అది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జరిగింది సార్ సో టెక్నికల్ రౌండ్ లో నా ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు క్లియర్ లేదు సార్ అంటే డిప్లొమా అవ్వగానే ఇమీడియట్ గా నాకు తెలిసిన ఒక అన్నయ్య దగ్గర నుంచి గైడెన్స్ తీసుకుని ఐఓటి మీద ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను సార్ ఇంట్లోనే ఉన్నా సో గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి సక్సెస్ వెనకాల ఒక ఒక నెలనో లేకపోతే ఒక సంవత్సరమో కాదు కొద్దిగా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఉంటుంది 
దాన్ని గమనించుకోవాలి మనం గమనించుకొని దాని తగ్గట్టుగా అంటే ఒక ఫ్యూచర్లో మనం ఒక దాన్ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఏమేమి కావాలి దాన్ని ఎలా దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి అనేది ఒకటి మన మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యి దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకొని ఒక మంచి సంకల్పంతో పని చేసుకుంటూ పోతేనే మనం సక్సెస్ అవుతాం మనకి ఇది కావాలి అంటే అది రాదు దాని కొరకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి అంతే కదా రైట్ నా తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు సో నువ్వు అందులో కోడింగ్ చేసావా లేదంటే నువ్వు ఓన్గా రాసావా ప్రతి ఒక్కటి అంటే సర్క్యూట్ వాడికి ముందున్నట్టు చెప్పాలి సార్ మనం క్లియర్ గా తర్వాత నాకు ఒక కోడ్ ఇచ్చాడు సార్ ఆ కోడ్ నువ్వు రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయని చెప్పాడు నాకు అది ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టింది సార్ మొత్తం కోడింగ్ రాసి అతనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి క్లియర్ గా అండ్ తర్వాత కొన్ని టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు బేసిక్ టెక్నికల్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీద అండ్ కంపైలర్ అంటే ఏంటి ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే ఏంటి ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని అడిగి ఎండ్ అంటే సార్ చెప్పాలి సార్ మ్యాథ్ వర్క్స్ లో ఏంటంటే వాడు బీటెక్ కి ఒక టూ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సార్ నువ్వు ఈసీ అంటే నీ ఇష్టం ఏదన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను కంప్యూటర్ సైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నా టెస్ట్ రాయడం ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్యూటర్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాను ఇంజనీరింగ్ సైడ్ తీసుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు అర్థమైంది సార్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్ తీసుకుంటే ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు టెక్నికల్ సైడ్ అడగడు కానీ నేను త్రీ వన్ నుంచే మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ సైడే ప్రిపేర్ అయ్యాను సో సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ తీసుకోవడం బెటర్ అని చెప్పి సిఎస్సి స్ట్రీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సార్ సో నాకు మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి కూడా సిఎస్సి వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు సో అలా నాకు ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏమో అడగలేదు సార్ జస్ట్ ఒకటి ఒక్క క్వశ్చన్ ఏమన్నా అంటే నువ్వు ఈసీ కదా ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ తీసుకోకుండా సిఎస్సి ఎందుకు తీసుకున్నావు అని ఒకటి అడిగాడు అంటే నేను నార్మల్ గా ఫ్రాంక్ గా చెప్పేసాను సార్ ఆన్సర్ నేను టూ వన్ నుంచి కోవిడ్ లోనే ఉన్నాను నేను ఏది ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయగల చేయలేకపోయినాను క్లాసెస్ విన్నా కానీ సో నా ఫ్యూచర్ జాబ్ కూడా నేను త్రీ వన్ నుంచి నేను కోడింగ్ నేర్చుకున్నాను నాకు అది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో అందుకే స్ట్రీమ్ కూడా అదే పెట్టుకున్నాను అని చెప్పి చెప్పాను సార్ అది చెప్పగానే ఆయన చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు సార్ అంటే చాలా మంది ఈసీ అంటే ఈసీఏ వెళ్ళాలి సిఎస్సి తీసుకోవద్దు అని అనుకుంటారు బట్ నువ్వు అట్లా తీసుకున్నావు అని చెప్పి ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ మెచ్చుకున్నారు సార్ సో ఆ విధంగా రౌండ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఎప్పుడు అంటే ఇమీడియట్ గా చెప్తారా సెలెక్ట్ అయిపోయినవని ప్రతి రౌండ్ కి ఇమీడియట్ గా రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు సార్ ఫైనల్ గా ఆ రోజు ఫైవ్ దాకా జరిగింది సార్ నాకు నైట్ నైన్ టెన్ కి అలా రిజల్ట్స్ వచ్చేసారు మెయిల్ పెట్టారు ఆ మెయిల్ వచ్చినా అంటే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మీ మదర్ ఫాదర్ అందరూ ఇద్దరు ఇంట్లోనే ఉన్నారా డాడీకి మార్నింగ్ చెప్పాను సార్ ఆ రోజు నైట్ రాగానే మా మమ్మీకి చెప్పాను మమ్మీ చాలా హ్యాపీ ఉండే సార్ అంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఎవో రావాలి రావాలి అని చెప్పి కోరుకుంది ఒరాకిల్ పోయినందువల్ల మనకి కాలేజీలో హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఇది ఇదే సార్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజీలో ఇద్దరు సెలెక్ట్ అయితే ఆ ఇద్దరులో శుభనందిని ఉండడము అంటే నాకు కూడా గర్వంగా ఉంది మన పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్స్ అందరూ గర్వపడాల్సింది ఎందుకనంటే పాలిటెక్నిక్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఓయ్ జేఎన్ టూ గారు ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా పదకొండు లక్షలు పన్నెండు లక్షలు ఇవే విన్నాను చాలా మంది ఇంకా కొద్దిమంది సిఎస్సి వాళ్ళు కొద్దిమంది సక్సెస్ అవుతారు సో ఎనీ హౌ అప్కమింగ్ వచ్చే వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కావచ్చు అవును ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను మరి ఇప్పుడు ఇట్లా వెళ్తున్నావు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్తున్నావు కదా ఈసీఈ బ్రాంచ్ చేసావు నీకు ఎప్పుడు ఏ రోజు కూడా బాధ అనిపించలేదా గేట్ రాయాలి నేను గేట్ రాయలేకపోయాను కదా గేట్ సైడ్ వెళ్ళలేకపోయాను బాధ అనిపించలేదా నీకు నేను యాక్చువల్గా నా శ్రీ అంటే నేను ఫస్ట్ గేట్ కే ప్రిపేర్ అయ్యాను నువ్వు సిఎస్సి కోడింగ్ నేర్చుకుంటున్నావు ఒకవేళ నేను అక్కడ ఫ్లాప్ అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ గేట్ కి చదవాలంటే చాలా కష్టం కదా అని నీకు ఎప్పుడు భయం అనిపించలేదు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నావు అటువైపు వెళ్ళాలని ఫిక్స్ అయిపోయినావు అంటే మనం ఏం చేయాలో మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ అది తెలిస్తే దానికి దానికి దానిపైన మనం ద ఫోకస్ చేయగలుగుతాం మనం ఏం చేయాలో తెలియకపోతే మాత్రం సగం సగం అయిపోతుంది క్లియర్ గా ఉండాలి టార్గెట్ క్లియర్ గా ఉండాలి ఓకే రైట్ అంటే గేట్ గురించి కనీసం ఎప్పుడైనా ఏమనిపించలేదా లేదు సార్ నేను గేట్ చేశాను సార్ ఒక త్రీ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ చేశాను ఆ తర్వాత నాకు అది లేదు సార్ అంటే జస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ ఇమీడియట్ గా డిప్లొమా అవ్వగానే గేట్ త్రీ మంత్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాను బట్ ఆ తర్వాత డెసిజన్ చేంజ్ చేసుకున్నాను సార్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్తాను అని చెప్పి అప్పటి నుంచి అంటే ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ ఓకే వెరీ గుడ్
అండ్ అంటే గోల్స్ క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఎట్లా వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతాయి సార్ అంటే కొంతమంది ఎలాంటి ఇప్పటికీ కూడా ఈసీ వాళ్ళు కోరే కావాలి నాకు కోర్ కంపెనీస్లోనే రావాలి అనుకుంటారు బట్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు నాలాగా కొంతమంది స్ట్రీమ్ చేంజ్ చేసుకొని సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ గట్టి ప్రిపేర్ అవుతారు కదా సార్ సో అట్లా అంటే సోర్సెస్ నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యి మంచి తీసుకొని వెళ్తే సక్సెస్ అవుతారు సార్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్తాం ఎందుకంటే యాజ్ ఎ డిప్లొమా స్టూడెంట్ వాళ్ళు ఎట్లా గైడ్ చేస్తాం ఈ సెట్ ఈ సెట్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ సెట్ తర్వాత బీటెక్ కాలేజ్లో ఈ సెట్ అయితే క్లియర్ సార్ సాయి మీద మెటీరియల్ ఒక్కటి గట్టిగా నోట్స్ నోట్ బుక్స్ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ అదే సార్ అంటే క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ మీరు ఇచ్చే మెటీరియల్ సార్ ఈ రెండు అంటే అసలు గూగుల్ అవసరం లేదు సార్ ఇంకా అప్పుడు ఈ సెట్ చదివేటప్పుడు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ ఏమైనా పాలు లేదు సార్ మొత్తం సాయి మీద మెటీరియల్ అది చదవడానికి మస్తు అవుతుంది మనకి అంతే లైక్ అది మోర్ దాన్ ఎన్ఆఫ్ సార్ సాయి మీద మెటీరియల్ అండ్ నోట్స్ అది రెండు గట్టి ప్రిపేర్ అయితే చాలు సార్ ఇంకేం అవసరం లేదు టెస్ట్స్ మీరు ఏదైతే టెస్ట్ పెట్టారో అవి రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని సార్ లాస్ట్ వన్ మంత్ లో మొత్తం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పదు ఎందుకంటే చాలా మంది చదువుతారు కానీ టెస్ట్లు సరిగా రాయరు అంటే సీరియస్ గా చేయరు ఏదో నామ్ కావస్ ఓపెన్ చేసి రాసేస్తా ఉంటారు కరోనా లో ఏమై కరోనా ట్వంటీ ట్వంటీలో చాలా మంది సక్సెస్ అవ్వడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే లాస్ట్ లో వాళ్ళు రివైజ్ చేసుకుని టెస్ట్ సిరీస్ కరెక్ట్ గా మీరు ఒక యాప్ లో మాకు టెస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్ ఆ టెస్ట్ రాసాను నాకు ఆ టెస్ట్ వల్ల హెల్ప్ అయింది సార్ ఇప్పుడు కూడా భయంకరంగా పెడతా ఉన్నాము ఉపయోగించుకున్న వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు హైయెస్ట్ ర్యాంక్స్ కూడా టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ వరకు త్రీ ఆర్ ఫోర్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్స్ వచ్చాయి బట్ ట్వంటీ లో సెవెన్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్స్ వచ్చాయి ట్వంటీ వన్ లో వచ్చేసి ఎయిట్ వచ్చాయి మన ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఇంకా సగం కరోనా తగ్గిపోయింది కాబట్టి సిక్స్ వచ్చాయి అనమాట అంటే కరోనాలనే ఎంత మంది అంటే ఉపయోగించుకుంటే అంత సక్సెస్ అయ్యారు అనమాట సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శుభానందిని సో ఇట్లాంటి గొప్ప సక్సెస్ కి కారణమైన మొదటగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి ఫ్యాకల్టీ ప్రతి ఒక్క ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ కి ఇండైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా ఆమెకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి శుభాభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నేను మీ శశికాంత్ వాల్మీకి సాయి మీద కొత్త చిన్న కోటి హైదరాబాద్